Ikaya no lo lo bo si ya no lo lo bo shata ya si ki ya no lo lo bo ho shata. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ki ya no lo lo bo sho no lo lo bo shata la ba shada. Hallelujah. Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. Preise den Herrn alle zusammen und willkommen zum Apostolischen Mentoring. We are so excited to see all of you with us today. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute alle hier seid. We greet everybody that's here on this live Zoom session. Wir grüßen alle, die live bei Zoom dabei sind. And certainly all of those who are watching live on Facebook as well. Und natürlich auch die, die auf Facebook live zuschauen. And everybody who's going to watch it later, uh, we greet you likewise. Und auch die, die es sich später noch anschauen, euch grüßen wir auch. Well, I feel the Holy Ghost already here today. Ich spüre den Heiligen Geist heute jetzt schon. God is going to speak to us in a powerful way. Gott wird auf eine kraftvolle Weise mit uns sprechen. God is going to equip his mighty global army. Gott wird seine kräftige globale Armee ausstatten. Positioning us to see his mighty work done in this world in these last days. Er wird uns positionieren, damit wir seine uh, Arbeit in diesen letzten Tagen auf dieser Welt sehen können. And without a doubt, we are going to see billions repent of their sins. Und sicherlich werden wir Milliarden dabei sehen, wie sie Buße tun werden. We're going to see billions baptized in Jesus' name. Wir werden Milliarden im Namen Jesu getauft sehen. And we're going to see billions filled with the gift of the Holy Ghost with the evidence of speaking with other tongues. Und wir werden Milliarden gefüllt mit dem Heiligen Geist sehen, uh, indem sie in Zungen sprechen. God is going to do it. Gott wird es tun. God is going to use you to do it. Gott wird dich benutzen, um es zu tun. That's why I'm so excited about these apostolic mentoring sessions. Deshalb freue ich mich immer so auf diese apostolischen mentoring sessions. Because God is intentionally equipping and imparting apostolic uh, understanding to his army in these last days. Denn Gott uh, übt uns und führt uns direkt darauf hin in diesen letzten Tagen diese Armee Gottes. And so why don't we just lift up our hands as we always do? Also warum heben wir nicht unsere Hände, wie wir es immer tun? Lift up our voices together. Erheben unsere Stimmen zusammen. And let's just fill this meeting with the power of God. Und lass uns dieses Meeting mit der Kraft Gottes füllen. God, we worship you. We praise you, God. We exalt your mighty name, Lord. Fill this meeting with apostolic equipping, Lord. Fill this meeting with apostolic impartation, God. Fill it with apostolic understanding, God. Let the gifts of the Spirit, Lord, operate in this meeting, Lord. Lord, let the be vision in this meeting, Lord. Right now, Lord, let your Holy Ghost flow. Let your Spirit come. Lord, Praise the name of the Lord. Lord Jesus. Praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Well, what a high honor it is for us today to have Pastor Kinsey with us again from Pensacola, Florida. Was eine große Ehre ist für uns, ist, dass wir heute wieder Pastor Kinsey aus uh, Florida bei uns haben. Oh my goodness, we love this mighty man of God. Wir lieben diesen mächtigen Mann Gottes. So thankful for his apostolic global influence. Wir sind dankbar für seine apostolisch globale, seinen Einfluss. The leadership he has been providing for the kingdom of God globally for decades. Und die Leitung, die er schon seit mehreren Jahrzehnten darstellt. I've said it before, but Brother Kinsey is actually one of my wife's favorite preachers. Ich habe es schon einmal gesagt, aber Bruder Kinsey ist tatsächlich einer äh, der Lieblingsprediger meiner Frau. Thankfully, I'm her favorite husband. Zum Glück bin ich ihr Lieblingsmann. But uh, I've not made it to her favorite preacher list as of yet. 
Aber ich habe es noch nicht auf ihre Liste der äh, besten äh, oder der beliebtesten Prediger geschafft. And my wife is actually uh, online today because her favorite preacher is going to be here. Meine Frau ist uh, heute auch online, weil ihr Lieblingsprediger hier sein wird. I appreciate when she supports apostolic mentoring when I have people she likes. Und ich bin dankbar, wenn sie das apostolische Mentoring unterstützt, wenn Prediger da sind, die sie mag. Well, Brother Kinsey, we love you, sir. Thank you for taking time for us. Please take your liberty. Bruder Kinsey, wir lieben dich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Nimm dir deine Freiheit. Thank you, Brother Robinette. Such a joy to join each and every one of you. Vielen Dank, Bruder Robinette. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein. And Sister Robinette, thank you for making me your number one preacher. <laughs> Und Schwester Robinette, vielen Dank, dass ich dein Nummer eins Prediger preacher. sein darf. Der liebst, äh, beliebteste Prediger. I, I received that blessing. Ich nehme diesen Segen an. Brother Robinette, I just want to make sure Bruder Robinette, ich will nur sicherstellen, that I have not covered the art of the basin and the towel before in any of these sessions. Dass ich noch nicht über den ähm, Turm und den, ähm, den Bass und das Becken hier gesprochen habe. No, sir, you have not, sir. Nein, noch nicht. Very good. Well, I feel a very powerful moving of the Holy Ghost already on this meeting. Ich spüre jetzt schon eine sehr kraftvolle Bewegung des Heiligen Geistes auf diesem Meeting. And there is such a, I'm traveling, so uh, you just have to tolerate my traveling situation. Ich bin gerade am Reisen, also müsst ihr einfach damit arbeiten, dass ich gerade auf der Reise bin. I wasn't anticipating doing this call today, but because Brother Robinette was in a pinch, and he's one of my favorite preachers, I thought I would go ahead and, and accept the invitation. Ich war nicht darauf vorbereitet, heute hier zu sein, aber weil Bruder Robinette Hilfe gebracht hat und einer meiner Lieblingsprediger ist, habe ich mich entschlossen, ihn auszuhelfen. But my wife is driving. Meine Frau ist so I shouldn't get in a wreck. <laughs> also sollte ich keinen Unfall haben. <laughs> But I do appreciate this opportunity and I want to share something with you that God has laid on my heart. Aber ich bin dankbar für diese Möglichkeit hier zu sein und ich will etwas mit euch teilen, das der Herr auf mein Herz gelegt hat. I come into agreement with brother what brother Robinette has already spoken. Ich komme zusammen mit dem, worüber Bruder Robinette schon gesprochen hat. And I claim billions receiving the Holy Ghost and being baptized in Jesus' name. Und ich äh, behaupte auch, dass Milliarden den Heiligen Geist empfangen werden und zu Jesus kommen werden. And I, I definitely believe that God is going to do something powerful through this mentoring session. Und ich bin mir sicher, dass der Herr etwas Kraftvolles durch diese Mentoring Sessions tun wird to empower and equip us to accomplish this. Um uns zu kräftigen und auszustatten, das zu erreichen. We cannot do this on our own. Wir können es nicht alleine tun. We've got to go to the next level in our relationship with God. Wir müssen zu dem nächsten Level mit unserer Beziehung mit Gott gehen. It is through that spiritual connection. Durch diese geistliche Verbindung that we're going to be able to accomplish this and see this come to pass. Wird es uns möglich sein, es zu erreichen und es zu sehen, dass es passiert? So I want to talk to you in and the towel. Also will ich heute mit euch darüber reden, über die Kunst des Beckens und des... I'm sorry, sir, you cut off at the end. Could you repeat the it? art of the basin and the towel. Ich würde gerne über die Kunst des Becken und des uh, Tuches reden. And I want us to develop the qualities of an apostolic leader. Und ich will, dass wir die Qualitäten eines apostolischen Leiters aufbauen. So let's go to Matthew 20 and 25 and talk about the qualities that an apostolic leader needs to possess. 
Also lasst uns zu Matthäus 20, 25 gehen und lasst uns über die Qualitäten reden, die ein apostolischer Leiter haben sollte. But Jesus called them to himself and said, Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, You know that the rulers of the Gentiles lord it over people. Uh, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken. And the great men exercise authority over them. Und dass die großen Gewalt über sie ausüben. It's not so among you. Unter euch aber soll es nicht so sein. But whoever wishes to become great among you shall be your servant. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. If we're going to develop a quality for apostolic leadership in this hour, wenn wir in dieser Stunde eine Qualität der apostolischen Leiterschaft aufbauen wollen, then we need a completely new attitude toward how we serve the Lord and each other. Brauchen wir eine komplett neue Einstellung darüber, wie wir einander dienen und dem Herrn. Jesus was consistently trying to transfer and impart himself to his disciples. Jesus hat konstant versucht, sich äh, zu seinen Jüngern äh, zu transferieren, sich in sie zu transferieren. He was not afraid to allow his disciples to operate in authority and power. Er hatte keine Angst, dass seine Jünger sich auch in Autorität und Kraft bewegen können würden. And so God desires for us to operate in the manner that he did. Und Gott will, dass wir so operieren, wie er auf diesem Standard operieren, in der er es auch tut. So everything I'm doing is about impartation, pouring into others so they can operate in authority and power. Also alles, was ich tue, tue ich in der Mitteilung, um es in andere hineinzugießen, damit sie darin operieren können. We can't be afraid of other people's anointings. Wir können keine Angst vor der Salbung anderer Leute haben. Brother Robinette has the powerful anointing on his ministry. Bruder Robinette hat eine kraftvolle Salbung auf seinem Dienst. To accomplish what God has designed for his ministry to accomplish. Damit er das erreichen kann, wofür Gott ihn gemacht hat, dass er es in seinem Dienst erreichen kann. Instead of trying to curtail that or stop that, I need to release him to be everything that God wants him to be. Anstelle ihn zu hindern oder zurückzuhalten, muss ich ihn loslassen, damit äh, er von Gott benutzt werden kann, wie er es soll. We have got to be able to accept and allow other people to operate in their authority and their power. Es muss uns möglich sein und wir müssen es akzeptieren, dass andere Leute in, ihrem, in ihrer Salbung und in ihrer Kraft arbeiten dürfen. And so therefore it is important for us also es ist wichtig für uns, three temptations. diese drei um, Versuchungen zu widerstehen. And these are found in a book in the name of Jesus by Henry Nowen. Und diese kann man in einem Buch, uh, das heißt im Namen Jesu von Henry Nowen finden. Here's what has helped me in being able to impart myself to others. Das hat mir geholfen, damit ich mich anderen mitteilen konnte. Because the devil will tempt you and try to get you to become self-sufficient and self-reliant. Denn der Teufel wird dich versuchen, damit du uh, für dein Bestes arbeitest. Satan told Jesus, if you're the son of God, turn these stones into bread. Satan hat Jesus gesagt, wenn du, sehr, wenn du der Sohn Gottes bist, äh, nimm diese Steine und mach Brot aus ihnen. You can do it all by yourself, Jesus. Du kannst es alleine machen, Jesus. If you say, if you are who you say you are, you can do everything by yourself. Wenn du der bist, der du sagst, du bist, dann kannst du alles alleine machen. But Jesus would have none of it. Aber Jesus wollte nichts davon wissen. He knew he needed others. Er wusste, dass er andere brauchte. 
His purpose was to save others. Er war dafür da, andere zu retten. Not to save himself. Nicht sich selbst zu retten. And that's the spirit we've got to get a hold of. Und das ist der Geist, den wir erreichen müssen, den wir greifen müssen. The second temptation is to be spectacular or the celebrity mentality. Die zweite Versuchung ist spektakulär zu sein oder diese Einstellung zu haben, berühmt zu sein. Satan tempted Jesus to throw himself down and let God protect him with his angels. Satan hat Jesus versucht, indem er gesagt hat, dass er sich runterwerfen soll und dass seine Engel ihn beschützen würden. In other words, put on a show. Also in anderen Worten, dass er eine Show machen sollte. We don't need another performance. We need a move of the Holy Ghost. Wir brauchen keine Performance. Wir brauchen eine Bewegung des Heiligen Geistes. We need God to show up in our midst and people to be released to operate in authority and power. Wir brauchen es, dass Gott in unserer Mitte auftaucht und dass Leute freigelassen werden und dass wir in Autorität äh, arbeiten können. These are the qualities of a true apostolic leader. Das sind die Qualitäten eines wahren apostolischen Leiters oder Führers. And the third temptation is to be powerful or to be in charge. Und die dritte Versuchung ist kraftvoll zu sein oder der zu sein, auf den alle hören müssen. You see, this is how much value there is in worship. Siehst du, hier sieht man, wie viel Wert im Lobpreis ist. This is how much value that God and even the spirit world places in the power of worship. Hier sieht man, wie viel Wert Gott und auch die geistliche Welt in die Kraft des Lobpreises sieht. Satan offered him all the kingdoms of the world. Satan hat ihn alle Königreiche der Welt geboten. To bow down and worship him one time. Damit er sich einmal vor ihm verbeugt und ihn preist. Now think about that and the impact of that for just a moment. Denk einen Moment darüber nach und was für einen Impact es hat. He would give up everything in this earth and give it to Jesus. Er würde alles auf dieser Welt aufgeben und es Jesus geben. For one worship session. Für einen one. Lobpreis. Einen. And we treat it as if it's nothing to come together and worship God. And God says our worship is everything. It's worth everything in the world to have one chance to worship Jesus. Und wir behandeln Lobpreis so, dass wenn wir zusammen Lobpreisen, als ob es nichts ist. Aber hier sehen wir, dass für Gott ist es alles. Alles ist es für Gott, wenn wir Lobpreisen. So we need to learn how to worship God and we, it needs to become our priority. Also müssen wir lernen, wie wir den Herrn preisen können und es muss unsere Priorität werden. We do not preach ourselves. We do not worship ourselves. We are here to preach Jesus Christ and him crucified and capable of saving everybody in the house. Wir predigen nicht uns selbst, wir lobpreisen nicht uns selbst, sondern wir sind hier, um Jesus zu predigen und die Kreuzigung und alles was mit ihm kommt. We need to quit trying to control everything and release the Wir müssen aufhören, alles kontrollieren zu wollen. Und, I'm sorry, sir. You cut out again. The last part again, please. I'm sorry. We need to release God to be God. Wir müssen And den Herrn freilassen. To control everything. Wir müssen den Herrn freilassen, um Gott Gott sein zu lassen und aufhören, alles kontrollieren zu wollen. So Jesus was constantly trying to reconnect his disciples to the right principles. Also hat Jesus konstant versucht, seine Jünger wieder zu den äh, guten oder den richtigen Prinzipien hinzuleiten. We cannot, we cannot look 
at relationship performance and we cannot look to relationship concepts that are not based on true worship of Jesus Christ. Wir können uns nicht zu Beziehungs, ähm, verschiedenen Beziehungen hintun, die nicht auf dem Lobpreis von Jesus aufgebaut sind oder hinbauen. We are not here to make power ploys. We are not here to just make friends with the right people. Wir sind nicht hier, um Machtspiele zu spielen oder Freunde mit den richtigen Leuten zu sein. Everything is about our connection to God. If our connection to God is right, then our connection with everybody else will also become right, even if it means to do some very difficult things. In allem geht es zu unserer Verbindung zu Gott. Das ist das Wichtigste. Auch äh, wenn es heißt, dass wir vielleicht manche Leute loslassen müssen und es sehr schwierig werden kann. And so Jesus said, quit trying to be the boss and be the greatest. Also sagt Jesus, hör auf, der Boss sein zu wollen und der Größe sein zu wollen. And so let Jesus be the greatest. Lass mich der Größte sein. Put Jesus at the head of everything. Hab Jesus am Anfang von allem. I want to be connected with every one of you. Ich will mit euch allen verbunden sein. I want to get to know all of you. Ich will euch alle kennenlernen. But I can't help you like Jesus can help you. Aber ich kann dir nicht helfen, wie Jesus dir helfen kann. We can't fulfill the vision that Brother Robinette cast at the beginning of this meeting. Wir können die Vision, die Bruder Robinette am Anfang dieses Meetings gesagt hat, nicht erfüllen. There isn't a physical relationship that could ever do that. Es gibt keine physische Beziehung, die das je tun könnte. But that connection with an almighty God. Aber diese Verbindung mit einem allmächtigen Gott. Our relationship to Jesus Christ and his power and authority. Unsere Beziehung mit Jesus Christus und seiner Kraft und Autorität will make the difference every time. Wird jedes Mal den Unterschied machen. And what is not possible for us Und was für uns nicht möglich ist, is possible for him. Ist für ihn möglich. And so here are the qualities I want you to develop. Also hier sind die Qualitäten, die ich will, auf denen du aufbaust. Quality number one. Die erste Qualität. I want you to be motivated by love to serve others. Ich will, dass du durch Liebe motiviert bist, anderen zu dienen. Jesus declared he loved his friends, his disciples, and he loved them to the end. Jesus hat deklariert, dass er seine Freunde und seine Jünger geliebt hat und er hat sie bis zum Ende geliebt. You say, well, how do I know I'm operating in this love, Brother Kinsey? Und du fragst dich, wie weiß ich denn, dass ich in dieser Liebe operiere, Bruder Kinsey? Well, I'm going to share with you in just a moment. Ich werde das mit dir in einem Moment teilen. The, the telltale sign of whether you're operating in the love that Jesus has for the world. Wie du sicher sagen kannst, dass du in der Liebe operierst, die Jesus für die Welt hat? Because if you have his love, It will be a possessive love. The Bible says he loved his own. Wenn du seine Liebe hast, wird es eine besitzergreifende Liebe sein. Er sagt, die Bibel sagt, er liebt seine eigenen. It will be a continuous love. Es wird he ein loved them Liebe sein. to the end. Er liebt sie bis zum Ende. But now here's the telltale sign. Aber hier kannst du dir jetzt sicher sein. You have to love unconditionally. Du musst lieben ohne Grenzen. He even washed the feet of Judas. Er hat sogar die Füße von Judas gewaschen. He loved Judas and it did not affect who he was. Er hat Judas geliebt, egal wer er war. It did not affect, even though he was going to a cross to die. Obwohl er zu einem Kreuz gegangen ist, um zu sterben. His did not his love. 
seine Umstände haben seine Liebe nicht beeinflusst. He loved when he was going through his toughest, worst moment of his life. He still loved. Er hat immer noch geliebt, als er durch den schwierigsten Moment seines Lebens gegangen ist. Can you love your betrayer? Kannst du den lieben, der dich betrügt? If you can't love your betrayer, then you're not operating in the authority that will produce the vision that Brother Robinette cast. Wenn du nicht den lieben kannst, den, der dich betrogen hat, dann kannst du nicht in dieser Vision arbeiten, die Bruder Robinette am Anfang dieses Meetings gesprochen hat. Can you love unselfishly? Kannst du selbstlos lieben? Where you can serve in your most difficult hour and worship when you are going through your toughest moment. Dass du in deiner schwierigsten Stunde äh, dienen kannst und wenn du durch deine schwierigsten Zeiten gehst. And God will find out. Und Gott wird es sehen, wird es rausfinden. He, he, he will send you a betrayer. Er wird dir einen Betrüger schicken. But I feel to tell somebody in the Holy Ghost right now. Aber ich spüre jetzt jemanden im Heiligen Geist zu sagen. That the amount of betrayal you are experiencing. Dass die Menge an Betrug, die du gerade durchgehst. Will determine for you the amount of your victory and your revival that is about to happen in your life wird den Sieg, der in deinem Leben passieren, äh, bald passieren wird, bestimmen. The very pain you feel in those who have betrayed you. Den Schmerz, den du fühlst in denen, die dich betrogen haben. Will tell you how great your victory is going to be. <laughs> That God is going to release in your life right now in Jesus' name wird dir sagen, wie groß der Sieg sein wird, der der Herr in deinem Leben jetzt freigeben wird, in Jesu Namen. But I've got to get you to a place where you can love now. Aber ich muss dich zu einem Ort bringen, wo du jetzt lieben kannst. You can love right now in your most difficult, darkest hour. Du kannst jetzt in diesem Moment lieben, in deiner schwierigsten Zeit, in deiner schwierigsten Stunde. So, That's your first quality. Das ist deine erste Qualität. Your second quality. Die zweite Qualität. Is that you gotta have a security that allows you to minister to other people. Dass du eine Sicherheit haben musst, die dir erlaubt, zu anderen, äh, andere Leute zu dienen. Jesus knew that he came from God and that he was in charge of everything. Jesus wusste, dass er von Gott kam und äh, über alles äh, über allem stand. And that he was on his way back to God. Und dass er auf seinem Weg zurück zu Gott war. The scripture says he came from God. In der Schrift sagt es, er kam von Gott. And he's on his way back to God. Und er ist auf seinem Weg zurück zu Gott. So he knew where he came from. Also er wusste, wo er herkam. He knew who he was. Er wusste, wer er war. And he knew where he was going. Und er wusste, wo er hingeht. So therefore, he didn't have to flaunt who he was. He already knew who he was. Also musste er nicht äh, so stolz oder kühn tun, wer er war. Er wusste schon, wer er war. He knew he was called. Er wusste, dass er war. Und er äh, war, hat dazu gestanden. He knew he had a future, so he was not worried about the trouble of today. Er wusste, er hat eine Zukunft, also hat er sich keine Sorgen um die Schwierigkeiten des Heutes gemacht. And he was willing to submit to it. Und er war gewillt, es, äh, sich dem unterzuordnen. So there's two things that you need to remember if you've developed this security that Jesus wants you to develop. Also es gibt zwei Dinge, die du aufbauen musst, wenn du diese Sicherheit haben willst, die Jesus will, dass du sie hast. That means you can do two things. Das heißt, du kannst zwei Dinge tun. You can stretch. Du kannst dich ähm, you can strecken. Stoop. 
Und dann kannst you du... Can, um, or you can, you can reach down to somebody and pick them up. Du kannst dich zu jemandem runterbiegen und ihn hochheben. But you're not afraid to admit you don't have it all, so you're going to stretch to get more from God. Aber du hast keine Angst, dass du sagst, dass du nicht alles hast, also wirst du dich strecken, um mehr von Gott zu bekommen. And, and here's your telltale sign. Und hier weißt du es sicher, das sichere Zeichen. How do you treat the people that are under you? Wie gehst du mit den Leuten unter dir um? And how do you treat the people that betray you? Und wie gehst du mit den Leuten um, die dich betrügen? That'll tell you how secure you are. Das wird dir zeigen, wie sicher du bist. Do you want to put what I call the fivefold ministry on them? Willst du, was ich das fivefältige, um, den fivefältigen Dienst nenne, auf sie bringen? And God showed me that I had to lift them up and release them to their death. And let him care of them. Und was Gott mir gezeigt hat, ist, dass ich sie loslassen muss und dass äh, ich sie nicht zurückhalten kann, damit und er wird sich darum kümmern. Auch wenn sie dich nicht ehren. And then you have to initiate. Here's the quality. Und dann hier ist die dritte Qualität. You can't wait. Du kannst nicht you warten. Can't wait for God to do something. Du kannst nicht darauf warten, dass Gott etwas tut. You got to initiate it on your own. Du musst es einleiten. That means that Jesus put the apron on. Das heißt, dass Jesus den äh, Mantel umgezogen hat. He poured water into the basin. Er hat Wasser in äh, den Behälter getan. And he began to wash the feet of his disciples. Und er hat angefangen, die Füße seiner Jünger zu waschen. Somebody forgot to schedule the servant that night. Jemand hat vergessen, den äh, Diener an dem Abend zu rufen. And not one of them smart aleck disciples Und nicht einer von diesen schlauen Jüngern volunteered to do the job. Äh, hat äh, sich freiwillig gemeldet, um die Arbeit zu tun. So Jesus initiates it. Also hat Jesus es angeleitet. To prove the point um den Punkt zu, uh, noch mal zu stärken, that our attitude needs to be changed. Dass unsere Einstellung sich verändern muss. That we have nothing to lose. Wir haben nichts zu verlieren. By releasing others for their destiny. Wenn wir andere von, ihrem, von ihrer Zukunft, uh, in ihre Zukunft freilassen. We have nothing to hide. Wir haben nichts zu verstecken. Because we're transparent and we know who we are and where we're going. Denn wir wissen, wer wir sind und wo wir hingehen. So we've got to be able to initiate worship. Also muss es uns möglich sein, den Lobpreis einzuleiten. I challenge every apostolic that's on this call. Und ich fordere jeden Apostolischen auf diesem Anruf heraus. That the next time you're in a church service, das das nächste Mal, wenn du in einem Gottesdienst bist, that you don't waste your time, dass du deine Zeit nicht verschwendest, you initiate worship from the very beginning, sondern du leitest den Lobpreis vom ganzen Anfang ein. If nobody else is going to do it, you start it. Wenn niemand else anderes es tun wird, dann fängst du immer an. You quit waiting for people to ask for forgiveness. Du hörst auf, auf Leute zu warten, dass sie um Vergebung bitten. And you go forgive them and initiate forgiveness yourself. Und du gehst und vergibst ihnen und du leitest die Vergebung ein. Even if you don't say anything to them. Auch wenn du ihnen nichts sagst direkt. 
And oftentimes you don't need to say anything to them. Oft muss man nichts direkt zu ihnen sagen. You just need to forgive them. Du musst ihnen einfach vergeben. I'm sorry, sir, could you repeat that? And start operating in worship. Und musst anfangen, um Lobpreis zu operieren. Just forgive them and learn to love them. Vergib ihnen einfach und lerne sie zu lieben. Because you've got to learn to receive ministry from others. Denn du musst lernen, den Dienst von anderen anzunehmen. I need Brother Robinette's anointing. Ich brauche die Salbung von Bruder Robinette. I need Pastor Cook's anointing. Ich brauche die Salbung von Pastor Cook. You've got to receive ministry from others. Du musst den Dienst von anderen erhalten. We can have too much pride Wir können zu in viel the Pentecostal Stolz haben movement. In der Pfingstlichen Bewegung. And our pride is hindering revival. Und unser Stolz hält die Erweckung zurück. It's our pride of who we are and who we want to be. Es ist unser Stolz von dem, wer wir sind und wer wir sein wollen. And I don't want Brother Robinette to do too good and outshine me. Und ich will nicht, dass Bruder Robinette zu gut wird und mich im Hintergrund stellen lässt. I don't want Pastor Cook to get too excited about his ministry because it might make me look good or bad. Ich will, ich will nicht, dass Pastor Cook uh, zu sehr sich in seinem Dienst freut, denn dann sehe ich vielleicht schlecht aus. But we gotta forget all of that mess. Aber wir müssen das alles vergessen. And we need to release one another to be everything we can be for God. Und wir müssen einander uh, loslassen, damit wir alles sein können, was wir für Gott sein können. We need to get to a point where we will not allow anything to interrupt our relationship to Jesus Christ. Wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir nichts erlauben, zwischen uns und unserer Beziehung Jesus Christus zu kommen. And that we have no problem teaching others not what the Bible says, but by our example. Und dass wir kein Problem haben, andere zu lernen, nicht was die Bibel sagt, sondern bei unserem Beispiel. Can you repeat that one more time, please? Can you hear me? Yes. Yeah, let me say that this way. Lass es mich so sagen. If you want a true relationship with Jesus Christ, wenn du eine wahre Beziehung mit Jesus Christus haben möchtest, musst du beim you Beispiel teach folgen. By example. Und du musst lehren beim Beispiel. Als Beispiel. And you speak what oh. God is doing in your life. I'm sorry, sir, you cut out again. Hallelujah. I think we we lost uh, Brother Kenzie here for a minute. I'm sure he's going to pop right back in. Um, just give me one minute here. Uh, um, he was, uh, Brother Kenzie kurz verloren. Uh, wird in einem Minute da sein. Yes, sir. Go ahead. Okay, very good. You have to show people how to do it. Du musst den Leuten zeigen, wie du es uh, wie es getan werden muss. You have to follow by example. Du musst folgen als Beispiel. The example of Jesus. Dem Beispiel von Jesus. And become that example for others. Und du musst dieses Beispiel für andere werden. Because people do what people see. Denn Leute tun, was sie sehen. And I want you to develop these qualities. Und ich will, dass du diese Qualitäten aufbaust. 
first of all, your first quality is I want you to be motivated by love. Die erste Qualität war, dass du motiviert bei der Liebe bist. I'm sorry, sir, you cut out again. I want you to possess a security that allows you to minister to others. Die zweite Qualität ist, dass du eine äh, Sicherheit darin äh, hast, dass du andere unterstützen kannst. And I want you to learn how to initiate ministry and not wait for something to happen. Und das dritte ist, dass ich will, dass du lernst, die, äh, das, den Dienst einzuleiten und nicht für andere zu warten. And I want you to receive ministry from others. Und ich will, dass du den Dienst von anderen erhalten kannst. And I want you to teach by your example. Und ich will, dass du bei deinem Beispiel lehrst. Don't tell me, show me. Sag es mir nicht, sondern zeig es mir. Don't tell me we need revival, show me revival. Sag mir nicht, wir brauchen Erweckung, zeig mir Erweckung. Don't tell me we need this, that or the other. Show me what you want. Sag mir nicht, was wir brauchen, sondern zeig mir, was wir brauchen. That means be the change you want to see in others. Das heißt, sei die Veränderung, die du in anderen sehen willst. Now here's the big attitude corrector that I want to share with you as my last point. Hier ist der große Einstellungskorrektor, äh, den ich mit euch teilen möchte. And listen to me very well. This will correct your attitude. Und hör mir gut zu, das wird deine Einstellung verändern. It will take the qualities I've just shared with you. Es wird die Qualitäten nehmen, die ich, von denen wir gerade gesprochen haben. And they will now impact your life in a greater dimension. Und sie werden jetzt dein Leben in einer größeren Dimension äh, beeinflussen. In your life. Can you repeat that one more time, please? This will allow them to become a reality in your life. Das wird ihnen erlauben, eine Realität in deinem Leben zu werden. And here it is. Und hier ist es. I want you to live a blessed life. Ich will, dass du ein gesegnetes Leben lebst. I'm going to say it again. Ich werde es you noch einmal sagen. Are blessed. Du bist I'm gesegnet. Say it again. Und ich werde you es nochmal sagen. Are blessed. Du bist gesegnet. I don't care what your circumstances are. Mir ist you egal, in welchen blessed. Umständen du bist. Du bist gesegnet. Understand what I'm telling you, act like it and live a blessed life. Verstehe, was ich dir sage, verhalte dich so und lebe ein gesegnetes Leben. I'm sorry, sir, you cut out again. Did I, did I lose you? Yes, sir. Du musst Jesus erlauben, dich zu segnen. If you can bless others with words. Wenn du andere segnen willst, dann merke dir diese Worte. We need to become, we need to start blessing one another. I'm sorry, could you repeat that? We start blessing one another. I Did still couldn't me? understand. No, sir, I'm sorry. No problem. You start blessing one another. Wenn du anfängst, einander zu segnen.
Okay, I'm back. Let's get that Let me turn off my video and see if that'll help. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, I'm so sorry about this connection. Can you hear me now, though? Yes, sir. Okay. I want you to get a blessing tongue and bless everyone you see. Ich will, dass du eine Tonne von Segnungen kriegst und jeden segnest, den du siehst. You cut out again, I'm sorry. Could you repeat? It is amazing at what God has done in Pensacola. Es ist unglaublich, was Gott in Pensacola getan hat. Sing instead of cursing. Can you repeat that one more time, please? It is amazing at the change in our culture when we started blessing instead of cursing. Es ist unglaublich, was eine Änderung es in unserer Kultur gab, als wir angefangen haben zu segnen, anstelle zu verfluchen. Because what you believe is not going to control your harvest. Denn was du glaubst, wird deine Ernte nicht kontrollieren. Your culture is going to control your harvest. Deine Kultur wird deine Ernte kontrollieren. And no matter what you believe, you've got to change your culture if you want a harvest. Und egal, was du glaubst, du musst deine Kultur ändern, wenn du eine Ernte haben willst. And people are not going to walk in and desire what you have if all you do is curse your circumstance, the people around you, and all of that. Und Leute werden nicht hereinkommen und einen Segen spüren, weil alles, was du tust, ist die Leute und Umstände um dich herum zu verfluchen. People need a blessing, not a cursing. Leute brauchen einen Segen, keine Verfluchung. And so I believe that we need to start speaking it. Also denke ich oder glaube ich, dass wir anfangen müssen, es zu sprechen. So I'm going to start it right now. Also werde ich es jetzt anfangen. Sister Adler, I bless you in the wonderful name of Jesus. Herr Schwester Adler, ich segne dich im wundervollen Namen Jesu. You're doing an awesome job, even though we're cutting in and out. Thank you, sir. <laughs> But God is blessing us. Aber Gott segnet uns. And so, Brother Robinette, also I Brother bless Robinette, you right now. Ich segne dich jetzt. I bless you with anointing. Ich segne dich mit Salbung. I bless you with favor. Ich segne dich mit, uh, mit guten Singen. I bless you with the ability to break through every barrier. Ich segne dich mit der Möglichkeit, durch jede Wand zu gehen. You haven't even seen your greatest harvest yet. Du hast deine größte Ernte noch nicht gesehen. Because you're coming to Pensacola in 2023. Sometime we got to get it on schedule before we leave this call. Denn irgendwann in 2023 wirst du nach Pensacola kommen. Wir müssen das noch, bevor dieser Anruf vorbei ist, klären. And we're going to turn Pensacola upside down. Und wir werden Pensacola einmal umdrehen. And God is going to minister. Und Gott wird sprechen. And God is going to do miracles. Und Gott wird Wunder tun. And I bless you with that in Jesus' name. Und ich segne dich damit in Jesu Namen. And if nobody in your life wants to hear the good reports. Und wenn niemand in deinem Leben den guten Bericht hören möchte. And you can call me and I'll listen to him and jump and shout and praise the Lord. Dann kannst du mich anrufen und ich werde zuhören und mich freuen und vor Freude springen. And I bless Pastor Cook. Und ich segne Pastor Cook. And I bless everyone that's on this call. Und ich segne jeden, der auf diesem Anruf ist. Pentecost has to change their culture. Pfingsten muss seine Kultur ändern. We have to develop these attributes and qualities of an apostolic leader. Wir müssen diese Attributen und Qualitäten eines apostolischen Leiters aufbauen. But you need to declare right now, I am blessed. 
Aber du musst jetzt feststellen, ich bin gesegnet. You need to stop right now. And if someone's in the room and if nobody's in the room, does not matter. Declare it. I du musst, am blessed. Du musst jetzt direkt aufhören. Und es ist, macht keinen Unterschied, ob noch jemand mit dir im Zimmer ist oder nicht. Du musst es jetzt deklarieren. Ich bin gesegnet. Y'all need to come online with me right now and unmute your mic and declare it. I am blessed. Ihr müsst jetzt mit mir online kommen, die aufheben und sagen, ich bin gesegnet. I am blessed. Ich Go ahead, Brother Kenzie. Well, Brother Robinette, I I knew when you asked me able to do this all and it was dropped five times. But I'm telling you right, I felt it strongly in the Holy Ghost. Brother Robinette, I wusste als du mich gefragt hast, um und auch wenn es kurzfristig war und ich hier am Reisen bin, aber ich habe es sehr stark im Heiligen Geist gespürt. And I felt the Holy Ghost so on this call. Und ich habe den Heiligen Geist so stark auf diesem Anruf gespürt. Somebody on this call was about to quit. Jemand auf diesem Anruf war kurz davor aufzugeben. Und all of a sudden now they realize I am blessed. Und auf einmal haben sie jetzt realisiert, ich bin gesegnet. And now they are, they don't have to quit. Und jetzt denken sie, sie müssen nicht aufgeben. They can keep on fighting. Sie können weiterkämpfen. Und sie werden die Kampf in Jesus' Namen gewinnen. 
Und sie werden den Kampf in Jesu Namen gewinnen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Okay, Brother Rob, Burnett, it's all yours. Zurück zu dir, Bruder Burnett. Praise the Lord. What a great, powerful word we've received today. Was ein großartiges, kraftvolles Wort wir heute erhalten haben. I am blessed. Ich bin gesegnet. I said, I am blessed. Ich habe gesagt, ich bin gesegnet. I am highly favored of the Lord. Ich bin vom Herrn um, in, in ihm gefallen. Brother Parky always says, favor isn't fair and I don't care. Bruder Parky sagt immer, das Gefallen nicht fair ist, aber das ist mir egal. I'm not going to be ashamed of the blessing and favor of God. Ich werde mich nicht schlecht fühlen über die Segnung und Gefallen von Gott. I'm going to speak it. Ich werde es sprechen. I'm going to declare it every day. Ich werde es jeden Tag deklarieren. I'm going to look myself in the mirror when I'm feeling like I can't move forward and I'm going to say, I am blessed of the Lord. Wenn ich mich so fühle, als ob ich nicht mehr weitergehen kann, werde ich mich vor dem Spiegel stellen und mir selbst sagen, ich bin gesegnet im Herrn. Anything that rises against you, egal was gegen dich hochkommt, because you are blessed, weil du gesegnet bist, the Lord is going to put it under his feet right now in Jesus name. Wird der Herr es jetzt unter seine Füße tun in Jesu Namen? I declare anointing in your life. Ich deklariere Salbung in dein Leben. I declare apostolic gifting upon your life. Ich deklariere apostolische Gaben in dein Leben. I declare open doors that no man can shut. Ich deklariere offene Türen, die kein Mensch schließen kann. I speak that the Lord is for you and nobody can be against you. Ich spreche, dass der Herr für dich ist und niemand gegen dich sein kann. Thank you, Pastor Kinsey. Danke, Pastor Kinsey. I was really hoping he would have a bad day and minister kind of bad. Ich habe wirklich gehofft, dass er einen schlechten Tag hat und schlecht spricht. So that I could move up my wife's favorite preacher list. So dass ich weiter hoch auf der Liste meiner Frau von den Lieblingspredigern rutsche. But even with Brother Kinsey dropping out in bad reception areas, he still hits it out of the park and I'm nowhere on the list. Aber trotz schlechter Verbindung war es immer noch eine unglaubliche Nachricht und ich bin immer noch nicht auf der Liste. <lacht> I sure love you all. Love Pastor Kinsey. Ich liebe euch alle. Ich liebe Pastor Kinsey. Thank you, Sister Adler. What a great job you did today. Vielen Dank für die Übersetzung. Appreciate your translation to German. Ich bin dankbar für die Übersetzung ins Deutsche. Translation by Brother Espinosa to Spanish and Sister Chriselle to French. Thank you. Und auch Bruder Espinosa in Spanische und Schwester Christel ins Französische. Don't forget, our whole month of July, Apostolic Mentoring is focusing on the miraculous. Vergesst nicht, dass den ganzen Monat von Juli das Apostolische Mentoring sich auf uh, die Wunder konzentriert. And so next week, we are blessed to have Missionary Brother Corbin from Bangladesh with us. Also nächsten Monat sind wir gesegnet, uh, den Missionär Corbin von Bangladesh bei uns zu haben. And I want to encourage you, if you know somebody in your church, in your family that needs a miracle, I want you to share this apostolic mentoring information with them so they can be on the live call next week because God is going to do mighty miracles. Und ich will euch äh, ermutigen, dass wenn ihr jemanden in eurer Familie habt, wenn ihr jemanden in eurer Kirche habt, der einen Wunder braucht, teilt diese Information für apostolic mentoring mit ihnen, damit sie nächsten Monat, Montag dabei sein können. I also want to share with you two cool, exciting announcements. Ich will auch zwei uh, coole Ankündigungen mit euch teilen. Number one, our Apostolic Mentoring Podcast is, is already active. Nummer eins ist, dass unser Apostolischer Mentoring Podcast schon aktiv ist. It's obviously multilingual. It's natürlich in, in vielen Sprachen. But we have a very cool, brand new um, uh, intro and outro. Aber wir haben ein cooles neues äh, ein Einführung und Ausführung. Pre-roll, post-roll, however you say it. Also was vor dem Wort und nach dem Wort gespielt wird. And it includes the music of the great man of God, Brother Crowder. Und dabei ist die Musik von dem äh, großartigen Mann Gottes, Bruder Crowder. So go to iTunes, Spotify or wherever you listen to your podcast and, and download and like our podcast and check out the new intro and closing. Also geht zu iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr euch eure Podcasts anhört und hört es euch an. 
Another cool announcement I want to share with you. Noch eine coole Ankündigung. We just spent the last three days uh, preparing the audio version of Radically Apostolic in studio. Wir haben die letzten drei Tage damit äh, verbracht, die Audioversion von Radikal Apostolisch aufzunehmen. And that uh, audio book should drop in the month of August or September. Und dieses Audiobuch sollte im August oder September herauskommen. And it was quite an experience. I, I did the reading of the book myself. Und es war eine ganz schöne Erfahrung. Ich habe das Buch selbst gelesen. And uh, it was many long hours every day reading and rereading and rereading. <laughs> und es waren viele Stunden jeden Tag, in denen ich gelesen habe und nochmal gelesen habe und nochmal gelesen habe. I may not be my wife's favorite preacher, but now I'm her favorite reader. <laughs> ich bin vielleicht nicht der Lieblingsprediger meiner Frau, aber jetzt bin ich ihr Lieblingsvorleser. But I love you all very much. May the Lord bless you. Go ahead and take yourselves off mute and we will say goodbye and see you next Monday. Ich liebe euch alle sehr. Der Herr Segen euch und schön Tag noch für immer. Brother Andy, God bless you all. Love you, brother Robin. Love you, brother Donnie. Thank you. Bless you all. Love you very much. Love you, brother Kinsey. Love you, brother Love you, brother Love you, brother Love you, brother Greetings, Roy Cypress. Bless you all. Pray for his brother Pastor. Bless you all. Bless you, brother Cook. God bless you all. Amen. He is a good one. God bless you all. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Jesus. Love you all.